মাইক্রোফোন ভাই মাইক্রোফোন অফ করছি মন ভাই মাইক্রোফোন এখন ঠিক আছে আমি কথা বলছি আপনারা কি শুনছেন এখন আপনি শুনছেন আমরা শুনতে পাচ্ছি তার মানে তার মানে আমি অপরাধী আমি দেখছিলাম একটা মেসেজ আসছিল যে আপনি মাইক্রোফোন অফ করতে পারতে পারতে হয়তো আমার কথা বলছিল ক্লিক ক্লিক এর প্রবলেম আছে তার মধ্যে পারে আমি একটু আপনার সাথে ভিউয়ার্স যারা আছে তাদের সাথে একটু বলতে পারি যে কারণ লাইকটা একটু শেয়ার হয় সেটা হচ্ছে ভিউয়ার্স আপনারা যারা দেখছেন অলরেডি এর মধ্যে কানেক্ট হয়েছে না মামুনুর রশিদ ভাই রিয়াদ বাংলাদেশ দূতাবাসের আইন সহায়তাকারী যিনি আপনাদের মানে লেভারের মানে আমরা শ্রমিক যারা আছি সে শ্রমিকদের নানা দিক প্রশ্ন উত্তরগুলি নিয়ে যিনি লেখেন যিনি বলেন এবং পরামর্শ দেন এবং যে কোনো মামলা যে কোনো বিষয় নিয়ে যিনি সব সময় কাজ করেন রিয়াদ দূতাবাস থেকে এই মামুন ভাই আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন পাশাপাশি মামুন ভাই এর মধ্যে অনলাইন অ্যাক্টিভ সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ কিছু তথ্য সবার আগে সেটি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করে এই জন্য আপনার মামুন ভাই এর তথ্যগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন আমাদের পেজে তথ্যগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন ভুল তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি কেউ হবেন না মামুন ভাই যারা ভালো ভালো ভিডিও বানান বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা কোনো জিনিস না জেনে বা কোনো জিনিস বিষয়ে না বুঝে বিভিন্ন রকমের আইনি ইত্যাদি কথাবার্তা বলেন এর ফলে যে সমস্যাটা হয় সেটা হলো যে মানুষ বিভ্রান্ত হয় আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলতে চাই যে আজকে গতকাল থেকে যে ভিডিওটা একটা ভাইরাল হয়েছে নাসির নামে উনি বলতে চাচ্ছিলেন যে অবৈধ ব্যক্তিদের জন্য সুযোগ দেয়া হয়েছে দেশে যাওয়ার জন্য কথাটি সত্য নয় এবং এবং অনেকে আমার তার আরো ভিডিওর স্ক্রিনশট দিয়েছেন দুঃখজনক হলেও সত্যি এত পরিমাণ গুজবের ভরপুর তার ভিডিওতে একটা গুজব উৎপাদনের কারখানা মনে হয়েছে তাকে তো এই বিষয়ে আসলে সচেতনতা কাম্য আমরা চেষ্টা করব তাকে আমরা আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে তাকে মেসেজ দিয়েছি তার ভিডিওতে যে দয়া করে আপনি আপনার ফোন নাম্বারটা দিন যদি সে ফোন নাম্বারটা দিত তাহলে তার সাথে আমরা কথা বলতে পারতাম অন্যথায় যেভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে এই সমস্ত বিভ্রান্ত তথ্য দিয়ে জনগণকে নিয়ে হয়রানি করছে তার জন্য কিন্তু আইনি ব্যবস্থা আছে এখানে সৌদি আইন অনুযায়ী সেগুলো ব্যবস্থা সৌদি কর্তৃপক্ষ নেবে তো আমি শুধু একটা বিষয় বলতে চাই যেন দয়া করে এই গুজবগুলো না ছড়ায় প্রথম বিষয় দ্বিতীয় বিষয় আপনাদের মাধ্যমে আরেকটা জিনিস আমি ক্লিয়ার করতে চাই আর কয়েকটা জিনিস আমি বলবো এখন মোটা দাঁড়ি যে যাদের যাদের ফাইনাল এক্সিট ভিসা এক্সপায়ার হয়ে গেছে তারা অনেকেই প্রশ্ন করেন অনেকেই ফাইনাল এক্সিট নিয়ে কমেন্ট আছে মামুন ভাই একটা কমেন্ট আমি স্ক্রিনে দিয়ে রেখেছি হ্যাঁ আমি দেখছি আমি আস্তে আস্তে সবগুলাই আসব জি যে যাদের ফাইনাল এক্সিট নিয়েছেন কিন্তু যেতে পারছেন না তাদের দুইটা অবস্থা হবে প্রথম বিষয় হলো যে ফাইনাল এক্সিট নেয়ার সম নেয়ার পরে উনি চাচ্ছেন দেশ থেকে আবার আসবেন যদি উনি এরকম হন বর্তমান আইন অনুযায়ী আমার পরামর্শ হলো উনি যেন ইকে আমার মেয়াদ বাড়ায় নেন কফিলের সাথে কথা বলে ফাইনাল এক্সিট ক্যান্সেল করেন কেন কারণ বর্তমান আইন অনুযায়ী এখনো যদি ফাইনাল এক্সিট এক্সপায়ার হয়ে যায় দূতাবাস থেকে পত্র নিয়ে ওয়াফি দিনে গেলে এক্সিট পেয়ে যায় সফর জেলে গেলে এক্সিট পেয়ে যায় কিন্তু তিনি আবার আসতে পারবেন না এরকম আর কি তো ফলে যারা আসতে চায় তারা জন্য দয়া করে আবার তারা জন্য দয়া করে তার ফাইনাল এক্সিট ক্যান্সেল করে এই আমার মেয়াদ বৃদ্ধি করে পরে এক্সিট দিয়ে আবার আসে আর যদি উনি আসতে না চান তাহলে প্রয়োজন নাই ওনার ফাইনাল এক্সিট ক্যান্সেল করারও প্রয়োজন নাই এই আমার মেয়াদ বৃদ্ধি করারও যারা দেশে আছেন তাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে একটা কথা বলি একদম যারা প্রত্যেকে আবেদন করতেছে কফিলরা আবেদন করলেও একটা স্ক্রিনশট আসে আমাকে ওই দিন ফয়সাল ভাই দিয়েছিলেন দামাম থেকে আপনি আতঙ্কিত হবেন না করোনার মেয়াদ যখন শেষ করোনার ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব যখন শেষ হবে তখন সৌদি আরব ঘোষণা করবে এবং আপনাকে সৌদি আরবে আসার জন্য ব্যবস্থা করে দিবে এবং দূতাবাসকেও তারা 
তারা একটি পত্র দিয়েছে তারা বলেছে যে যদি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ব্যক্তি এরকম থাকে থাকে এবং তার ভিসা এক্সপায়ার হয়ে যায় তাহলে সেজন্য আতঙ্কিত না হয় তার জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষ ভিসার মেয়াদ বর্ধিত করবে আচ্ছা এইগুলো যারা দেশে থাকে সুতরাং আতঙ্কের কোনো কারণ নেই দয়া করে আতঙ্কিত হবেন না আপনি আপনার কফিলের সাথে যোগাযোগ রাখেন যদিও যাওয়াজাত বলছে যে একটা লিংক দিয়েছে আমি ওটা শেয়ার করেছি যে ওই লিংকে যেন কফিল যায় আবেদন করে কিন্তু অনেক কফিলই আবেদন করার পরে এটার এই লেখাটা আসছে যে আতঙ্কিত হবেন না আপনি আপনি অপেক্ষা করুন এই সমস্যা শেষ হলে বিচার মেয়াদ বর্ধিত করা হবে এইগুলো এই বিষয়ে তিন নাম্বার বিষয় হলো অনেকেই প্রশ্ন করেন যারা এখানে জিয়ারায় আসছেন বিভিন্ন ফ্যামিলি ভিজিটে আসছেন তাদের বিচার মেয়াদও খুবই সহজেই বাড়াইতে পারবেন আমাকে অনেকেই প্রাইভেটলি মেসেজ দেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই দয়া করে যারা আপনাদের ফ্যামিলি নিয়ে আসছেন এই ভিজিট ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় দিন আগে আপনার আপসিরে ঢুকলে মেয়াদ বৃদ্ধির অপশন পাবেন এই মেয়াদ বৃদ্ধির আগে তাদের ইন্স্যুরেন্স করে নেবেন ইন্স্যুরেন্স অনলাইনে করা যায় হেলথ ইন্স্যুরেন্স একশো না দেড়শো রিয়াল করে নেয় তারপরে ফিটা সাদাত করা যায় এই সাদাত করার পরে অপশনে ক্লিক করলে অটোমেটিক মেয়াদ বৃদ্ধি হয়ে যাবে এতে কোনো সমস্যা নেই আর একটা ক্ষুদ্র অংশ অনেক বড় বড় পরিদ মানে ভ্রমণকারী অথবা অনেকেই বাংলাদেশ থেকে এখানে ভিজিট বিষয় অর্থাৎ যে এটারে বলে হলো আপনার মানে ভ্রমণ করার জন্য এখানে আসছেন জি ভ্রমণের জন্য যদি কারো এখানে এখানে এসে থাকেন তাকে সিয়াহা বলে এই ভ্রমণের জন্য কেউ এসে থাকলে তাদের ভিসার জন্য চিন্তা করতে না বসে গতকাল মন্ত্রিসভায় একটা আইন পাস হয়েছে সৌদি মন্ত্রিসভায় যে যে ব্যক্তি এরকম থাকে তাদের ভিসার মেয়াদ গণ্য করা হবে না অর্থাৎ তিনি এখানে থাকতে পারবেন যে দিন থেকে করোনার লকডাউন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে করোনার শেষ পর্যন্ত ওই মেয়াদটাকে ভিসার মেয়াদের মধ্যে গণ্য করা হবে না এগুলো আরেক বিষয় যারা সিয়া হাতে আসছে আরেকটা বিষয় হলো অনেকেই প্রশ্ন করেন যে আমার তো ভিসা বাংলাদেশে হয়েছে আমি নতুন করে আসার কথা ছিল তো আমি তো আসতে পারিনি আমার কি হবে আমি তাদের ক্ষেত্রে বলবো তারা যেন এই সিদ্ধান্তটা এখন পুনর্বিবেচনা করে যে সৌদি আরবে এখন আপাতত আসবেন কি আসবেন না কেন কারণ এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনি যে কোম্পানিতে আসতে চাচ্ছেন সেই কোম্পানির অবস্থা এখন কেমন এই জিনিসটা যেন উনি জেনে আসেন কোম্পানির অবস্থাগুলো এখন ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে কারণ কোম্পানিগুলো বন্ধ হচ্ছে এটা হলো প্রথম বিষয় যদি ভিসা ভাই লেগেও যায় ভাই আপনি দয়া করে এখানে এসে বিপদে পড়ার প্রয়োজন নেই কারণ আপনার কোম্পানি যদি না থাকে অনেক সময় এজেন্সিগুলো হ্যাঁ আপনাকে পাঠাই দেবে আপনি সেই জিনিসটা আগে চেক করেন যে ওই কোম্পানিটা আছে কি না এবং তার আর্থিক অবস্থা কেমন এবং গেলে পরে আমাকে কাজ দিতে পারবে কিনা হ্যাঁ যদি এই জিনিসগুলো আপনি কনফার্ম হন তারপরে আপনি এজেন্সিকে বলেন যে আবার পুনরায় যেন ভিসা এটা স্ট্যাম্পিং করায় সৌদি দূতাবাস থেকে এজেন্সিগুলো সৌদি দূতাবাস থেকে পুনরায় এই ভিসাগুলো স্ট্যাম্পিং করতে পারে নির্দিষ্ট একটা ফিয়ের বিনিময় তবে তার আগে আপনি অবশ্যই সেই হয়ে নিশ্চিত হয়ে নেন যে আপনি আসবেন কি না বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেকে একটা প্রশ্ন করেছে একটু আগে দেখলাম যে একজনের পাসপোর্ট শেষ হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশে পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হবে আপনি পাসপোর্টের মেয়াদ বাংলাদেশেও বৃদ্ধি করতে পারবেন এতে কোনো সমস্যা হবে না পাসপোর্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করেই আপনাকে আসতে হবে পাসপোর্টটাকে মেয়াদ বৃদ্ধি করেই আপনাকে এখানে আসতে হবে এখন সৌদি আরবে যারা আছেন তাদের তাদেরও অপেক্ষা করতে হবে এমন কি সৌদি নাগরিকদের যে পাসপোর্ট অর্থাৎ সৌদি নাগরিকদের যদি পাসপোর্টের কারণ থাকে পাসপোর্ট নবায়নের বিষয় থাকে আমি ওই দিন দেখলাম যাওয়া যাক তাদের টুইটে সৌদি নাগরিকের পাসপোর্টের নবায়নের বিষয়ে বলতেছে যে এখন হচ্ছে না এটা পরে হবে তো আসলে বর্তমানে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রই এখন করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এই জিনিসগুলো সবাইকে একটু খেয়াল রাখতে হবে বর্তমানে দেশে যাওয়ার জন্য আপনি বৈধ হন বা অবৈধ হন কোন রকম কোন সুযোগ নেই অর্থাৎ সৌদি সরকার কাউকে নড়াচড়ার জন্য এখন অনুমতি দিচ্ছেন না তো আপনাদেরকে অনুরোধ করব যেন আপনারা ঘরে থাকুন এবং যখন খুলবে এ বিষয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি হবে ফ্লাইট হবে তখন আপনাদেরকে অবশ্যই আমরা অবহিত করব এবং আপনারা জানতে পারবেন আমরা সৌদি আরব প্রবাসীদের পেজ থেকেও আপনারা জানতে পারবেন আর একটি বিষয় বলি সেটি হলো যারা এখানে অবস্থান করছেন আপনারা দয়া করে আপনারা আপনাদের যে সামাজিক দূরত্ব এই জিনিসটা মেনে চলুন যথাসম্ভব এখন প্রত্যেকটা লেবার ক্যাম্পেই যেখানেই দেখা দিচ্ছে তাদেরকে আলাদা করে ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন স্কুল ভবনে সৌদি সরকার নিয়ে যাচ্ছে 
তো আপনারা আতঙ্কিত হবেন না বরং এটা সকলের ভালোর জন্য করা হচ্ছে আমরা নিয়মিত সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করছি কিভাবে যেখানে ঘন এইভাবে বসতি হিসেবে ওয়ার্কাররা রয়েছেন তাদেরকে কিভাবে ভালো ভালো একটা জায়গায় আপাতত অন্তত তাদেরকে রাখা যায় এবং সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা যায় একজন প্রশ্ন করছেন জনাব গোলাম মসি সাহেব আজকে টেলিভিশনে যে মানবর রাষ্ট্রদূত একটি বক্তব্য দিয়েছেন সৌদি আরবের বহুল প্রচলিত সৌদি আরব না শুধু আরব বিশ্বে এমবিসি টেলিভিশন এমবিসি ওই টেলিভিশনে উনি একটা বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে মূলত আসলে উনি সৌদি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আমাদের বাংলাদেশি নাগরিকদের আশ্বস্ত করেছেন যে আপনি দূতাবাসের যেই হটলাইন নাম্বার আছে চব্বিশ ঘন্টা সেই নাম্বারে আপনি ফোন করুন দূতাবাস বা কনসুলেটে আমরা চেষ্টা করব আপনাকে নানানভাবে সহযোগিতা করার জন্য এই বিষয়টা বলেছেন এবং আপনাদেরকে সৌদি আইন কানুন মেনে চলার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন এখানে একটা বিষয় বলতে চাই অনেকেই দূতাবাসের ত্রাণ বা সহায়তা কার্যক্রমের বিষয়ে বলছেন আমরা একটা বিষয় আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমাদের পক্ষ থেকে আসলে যে জিনিসটা দেয়া হচ্ছে যতটুকুই বাংলাদেশ থেকে এসেছে বা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আমরা সম্পূর্ণটাই চেষ্টা করব সম্পূর্ণ আমানতদারের ভিত্তিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তবে সেটা যতটুকু সম্ভব এবং যতটুকু আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে থেকে আপনারা জেনে অবাক হবেন আমরা ফুড বাক্সের বাস্কেট এনে এক জায়গায় রেখেছি কিন্তু আমরা সেগুলো বিতরণ করতে পারছি না কেন কারণ সৌদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাচ্ছি না আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে সাধারণ মানুষ অথবা সাধারণ বিভিন্ন কোম্পানি কাউকে সহায়তা করতেই পারে করাটা খুব সহজ কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এদেশে একটা বিদেশি সরকার এসে এখানে কোনো ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করাটা এটা এদেশের সরকার অতটা হয়তো ভালোভাবে নিবে কিনা সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ তাছাড়াও আমরা অনুমতির জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছি যে করেই হোক আমাদের অভাবগ্রস্ত এবং সমস্যাগ্রস্ত কর্মীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা অনুমতির জন্য চেষ্টা করছি এবং আশা করি শীঘ্রই হবে এটার কোনো অর্থ হয় না যে মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং তার টিম আমরা চব্বিশ ঘন্টাই আপনি হয়তো কল্পনা করতে পারবেন না আমি আজকে সকাল আটটা থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আমি একটা পর্যন্ত ওই ত্রাণের পিছনে ছিলাম এবং এরপরে এসে এখন থেকে অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজ আমার অফিস থেকে এখান থেকে এবং কয়েকটা মিটিংয়েও যোগদান করেছি সো এই জিনিসগুলো চলমান রয়েছে তো আমরা ওই যে ফুড বাস্কেটগুলো এনে ফেলে রাখা এটা আসলে আমাদের জন্য খুব মানে ভালো কিছু না বা আমাদের লাভটা কি এখানে একটা জিনিস হলো যে সহায়তাটা যে উপহারটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে সেই জিনিসটা যদি আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমাদের জন্য বড় পাওয়া এত একটা ছোট বাস্কেটের জন্য অন্তত আমরা অতটুকু নির্দয় হব না যে আমি এই ছোট বাস্কেটটা আমার এখানে রেখে দেবো আমি খাবো এই জিনিসটা চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আরো আমি আরো কিছু নাম্বার শেয়ার করেছি বা অনেকেই শেয়ার করেছেন সৌদি কর্তৃপক্ষ সহায়তার জন্য বলেছেন আজকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই বিষয়টা আমাদেরকে জানিয়েছে তারা হয়তো কাজ করতে একটু সময় লাগছে তারাও ধীরে ধীরে সহায়তা কার্যক্রম শুরু করবেন অনেকেই ফোন দিচ্ছেন তাদেরকে তো পাচ্ছেন না অথবা বিজি পাচ্ছেন বন্ধ পাচ্ছেন ধীরে ধীরে ওই নাম্বারগুলো অ্যাক্টিভ হবে এবং আপনারা সেখানে কিছু সহায়তা পাবেন বলে আশা করি একটা জিনিস আপনাদের একটা জিনিস আপনাদেরকে অনুরোধ করতে চাই অনেকেই অনেক সমালোচনা করেন এই সৌদি আরবে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীরা রয়েছেন আমি বলতে অবাক লাগে যে অনেকেই বড় ব্যবসায়ী রয়েছেন তার অধীনের কর্মচারীরা কর্মচারীকে আজকে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা তার যেটাই হোক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার কারণে তার দশজন ওয়ার্কারকে বাংলাদেশি নাগরিক খাওয়ানোর জন্য দূতাবাসে সহায়তা যাচ্ছেন আরে ভাই আপনি এত বছর এই কর্মীদের নিয়ে লাভ করেন নাই এখনো লাভ করেন নাই আপনি আজকে এক মাস বা পনেরো দিন কাজ বন্ধ হয়েছে এখন আপনি তাকে খাবারের টাকা দিতে পর্যন্ত সরকারি ত্রাণের সহায়তা নিতে আসতে 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 চাচ্ছেন আপনাকে আমি আহ্বান আমি না করছি না কিন্তু আপনার দায়িত্বটা কোথায় সামাজিক সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটা কোথায় আপনার আপনার সামাজিক সামাজিক রেসপন্সিবিলিটা কোথায় আপনি তো এতদিন তাদেরকে দিয়ে টাকা কামিয়েছেন আপনি এতদিন তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়েছেন তো আপনার কি উচিত না পাঁচজন দশজন পনেরো জন ওয়ার্কারকে আগামী এই তিন মাস চার মাস ওকে আপনি খাওয়ানোর মতো আপনার কাছে বুঝি না এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে উপকার করেন সরকার যে অনুদান দিয়েছে যদি প্রত্যেক প্রবাসী পাইও মানে যারা সমস্যা আছে পাইও এক সপ্তাহ চলবে সরকার তো সব প্রবাসীদেরকে দেখতে হবে তাই বলে এখন যদি এই সমস্যাটা চলমান থাকে তাহলে কি করতে হবে আমরা যারা স্বাবলম্বী আছি 
এই বিষয়টা এই বিষয়টা আসলে অনেকে হয়তো বুঝতে চায় না এবং আমরা অনুরোধ করতে চাই যে সামাজিক উদ্যোগগুলো গড়ে উঠুক সামাজিক উদ্যোগগুলো গড়ে উঠুক যেমন আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী লং টার্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি প্রবাসীরা দেশের দেশে চলে যেতেও হয় তাহলে তার জন্য যেন সরকার একটা পদক্ষেপ নেয় তাদেরকে স্বল্প সুতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে একটা ব্যবসা দেওয়ার ব্যবস্থা ব্যবস্থা যেন সে করতে পারে নিজে তো সেই জিনিসটাও আছে আপনি যদি চিন্তা করেন যে হ্যাঁ নতুন দুইশো কোটি টাকা আবার বরাদ্দ করছে এটা তো আপনাকে সরাসরি এখানে খরচ করলেই হচ্ছে না অর্থাৎ এখানকার অনেক নাগরিক অনেক বাংলাদেশিরাও আবার হয়তো বাংলাদেশে কিছুদিনের মধ্যে ফিরে যাবেন তো সে গেলে তাকে তো সহায়তা করতে হবে সেই জিনিসগুলোও খেয়াল রাখতে হবে তো আসলে যতটুকুই সম্ভব আমি আসলে মানে সরকারের সাফাই বা ওই জাতীয় জিনিসগুলো বলতে চাচ্ছি না আমাদের বিষয় হলো যে একটা সরকার জনগণ দিয়েই জনগণের ট্যাক্স দিয়েই একটা সরকার পরিচালিত হয় তো এখন আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যে এই সময়ে কিভাবে আমরা কিভাবে আমরা মানে সকলে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি মানুষের কল্যাণে সকলে মিলে মানুষের কল্যাণে কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি সেটা চেষ্টা করতে হবে যে যেখানে আছেন আছেন আমরা পার্সোনালি যদি দশ জন পনেরো জন বিশ জন অথবা বড় করে আমরা কি পারি না বাংলাদেশের ঢাকায় যেমন বিদ্যানন্দ অনেক ভালো কাজ করছে এই জাতীয় সংস্থার মতো আমরা একটা সংস্থা গড়ে তুলতে আমরা কি পারি না বাংলাদেশ ফান্ড নামে একটা সংস্থা গড়ে তুলতে সৌদি আরবে আমরা কি পারি না যে আমরা নিজেরা আমাদের প্রবাসীদেরকে সহযোগিতা করব আপনি চিন্তা করেন যদি মনে করেন আমরা অনুমতিও পেলাম আমি কয়জন বা আমি এখানে তো অনেক মানুষ আছেন আছে সুদূর আলজুর হতে শুরু করে নিয়ে গুরায়ত হতে শুরু করে নিয়ে সেখানকার নাজরান পর্যন্ত আমাদের রিয়াদের অধিক্ষেত্রে বাস্তবই কি আদৌ কি আমাদের পক্ষে সেগুলোতে যাওয়া সম্ভব হবে তো এই জন্য আহ্বান থাকবে যে বিত্তবান বা চলমান যারা আছেন আমাদের প্রবাসীদের অনেকেই রয়েছেন আমরা চেষ্টা করি না নিজেরা নিজেদের মতো করে যেতে করে আমরা প্রবাসীদেরকে সহযোগিতা করতে পারি কিভাবে সহযোগিতা করা যায় সেগুলোর একটা মডেল তৈরি করি আমার পাশে রয়েছে আমি ছিন্ন ভিন্ন ভাবে না দিয়ে আমরা দশ বারো জন একসাথে ফান্ডিং করে কিভাবে তাকে সহযোগিতা করা যায় আমার এলাকা থেকে তাকে খাদ্য দেওয়া যায় এটা সহজ না নাকি আমি আপনার ওখানে নিয়ে যাওয়াটা সেটা সহজ সত্যি কথা বলতে গেলে কি আমরা এখনো অনুমতি জন্য অপেক্ষা করছি সৌদি সরকারের এবং সেটা আমার ভাই মানে কিছু কমেন্ট যদি পড়তেন এখানে একটা মানে কিছু কমেন্ট আছে এখানে একজন কমেন্ট করছেন বুলবুল সাহেব উনি জানতে আপনার আপনি উদয় আজকে একটু শরীরটা ভারী ভারী লাগছে না ক্ষেত্রে নিয়ম হলো কফিল অনুমতি দিতে হবে যদি মেয়াদ না থাকে আপনি শেষ হবে তারপর দিন তলব দিবেন কফিল যদি কাফালা না দেয় এক্ষেত্রে আইন বলে আপনার মানে কোনো অর্থাৎ আমি যদি আপনার কর্মী হই আপনি যদি আমাকে অন্য কারোর কাছে কাজের অনুমতি না দেন তাহলে এটার জন্য জোরাজুরি করার কিছু নেই বরং প্রয়োজনে আপনি দেশে চলে যাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন ভাই আমার চার আমের মশাসা কিন্তু লাল সিগনাল চার মাস হয় একা মাস শেষ তিন কাফালা বর্তমান কাফেলার কি কোন সুযোগ সুবিধা আছে হ্যাঁ আপনি কাফালা হয়ে যেতে পারবেন তবে ওই ছয় হাজার রিয়ালি লাগবে আর বেশি আসবে না কাফালার ফিস আকামার ছবি নিয়ে গেছে জরিমানা কত আসতে পারে 
আমরা অনেক ভাবে সচেতন করার চেষ্টা করছি এবং গত পরশু দিন আমি একটু বলতে চাই আপনাদেরকে আপনারা অনেকেই দাবি জানাইছেন যেন পুলিশের সংখ্যা পুলিশের পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয় তো আপনাদের দাবি অনুযায়ী পুলিশের সংখ্যা বেড়েছে ও সেখানে তো সেটার ফলাফল আপনারা হয়তো এখন দেখছেন তাদের আকামার ছবি নিয়ে গেছে আপনাদের কাছে মেসেজ আসবে পর্যায়ক্রমে দুই দশ হাজার রিয়াল করে মেসেজ আসে আপনারা যারা বড় লোক আছেন তারা এটা সৌদি আরবের সরকারের কাছে ফান্ডে দিয়ে দিবেন আর কি যারা ছয় মাস ধরে সাত মাস বেতন পান না আপনাদেরকে একটা কথা বলি আপনি কেন এতদিন কোম্পানিতে থাকেন এতদিন পর্যন্ত আপনি যখন দুই মাস বেতন দেন আপনি তখনই বলেন তিন মাস সর্বোচ্চ হয়ে গেলে আপনাকে মামলা করার কথা ছিল দরকার ছিল তারপরেও বলি যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় আপনি মামলা করবেন ইনশাল্লাহ যাদের এক আমার শেষ হয়ে গিয়েছে অথবা এক আমার মেয়াদ শেষ তারা আপনারা পরবর্তীতে যখন সুযোগ দেবে তখন দেশে যাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন আমরা আশা করি আমরা সৌদি সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি যে কিভাবে সম্ভব আপনার সঠিক তথ্য ছাড়া কিন্তু আমরা কখনো কোনো পোস্ট কিংবা রিপ্লাই দিই না এই জন্যই তো সঠিক তথ্য নিয়েই মূলত আসছি যেমন মানুষ হচ্ছে সঠিক তথ্য তথ্যের ভান্ডার আপনাদের জন্য